hindi po sa bawat isa. Sorry po kung, kung nabili po ng konti dahil nasa klase po kami nung nilabas po at then after ng klase. Sorry po sa bawat isa na kasama namin ngayong gabi sa ating 8 o'clock habit ng CHCC. Maalala ko po na i-announce ko po na meron na po tayong YouTube channel. Meron na po tayong YouTube at IG. Please subscribe, like and subscribe po para po and follow. Para po maging active po yung account natin at i-share nyo po sa iba.
that I know strengthens the weak. That I know your heart beats within me as you are, so are we. Amen, Lord. The God we know is righteous and holy. Napapag-aralan po natin sa mga nakaraang araw yung una, yung relasyon natin sa Panginoon. Pangalawa, yung relasyon natin sa tao. Napakahalaga ng, binigyan ng halaga ng Panginoon yung una, yung pamilya. Na kung saan inuna niya yung to honor your father and mother. After niyang sabihin na, you shall have no other, other gods before me. You shall... Have, uh, no, you, you shall, shall you shall not make. make an idol of yourselves. Tapos siya niya, do not use the name, uh, misuse his name, and then remember the Sabbath. After, after saying that, una niyang binanggit ka agad to honor your father and mother. Dahil malak, naniniwala ako na malaki ang tiwala ng Panginoon na sa pamilya mauuna talaga ang mabuting relasyon, ang mabuting pagkatao ng isang tao. Sa susu ay ngayon po ipagpapatuloy po natin yung ating pag-aaral sa Ten Commandments at yung mga iba po na nakaka-tune in lang. Uh, Ina-announce po namin na meron na po tayong YouTube channel at saka IG, please... Instagram. Ah, oh, Instagram. Okay. Sorry po, wala kami nun. Uh, please, uh, like and follow para po maging active yung account natin at share po natin yung uh, yung link ng ating devotion. Dahil sa gayon, marami po tayo ma-reach out na tao. Kung kayo po ay napapagpala sa every night natin, 8 o'clock habit, ito po ay ating i-share kanino dun sa mga mahal natin sa buhay dun sa mga mga kaibigan natin, dun sa mga kamag-anak natin. Marami po ang nagpapatotoo na kat, kanina lang po sa Bible uh, sa Ezra na na class ni Pastor Arnel where may mga estudyante po doon na hindi naman natin ka churchmate pero sila po ay napapagpala dito sa ating Instagram. It's not because of us, it is not because of Pastor, but it is is because of the word that being preached to other to you to us na ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ang tunay na makakapagbago sa bawat isa sa atin ang salita ng Diyos ang tunay na makakapagbigay sa atin ng pag-asa ang makakapagbigay sa atin ng lakas kung kayo po ay nanghihina wala po tayong dapat puntahan kundi ang salita ng Diyos kundi manahan tayo doon sa presensya ng Panginoon. Sige po, magpatuloy po tayo. Tayo po ay manalangin bago po tayo mag-umpisa. Panginoon, kinikilala po namin ang kadakilaan mo ngayong gabi. Tunay nga, you are our creator, our redeemer, our strength, our hope, our righteousness, our provider, our healer, Lord God. Panginoon, Ngayong gabi, kami po ay dumalapit sa iyo, Panginoon, na may pagpapakumbaba, na umaamin, Panginoon, na hindi kami nakakarating lagi sa iyong kalwalhatian dahil sa aming mga kasalanan, Panginoon. Kahit paulit-ulit kami na nagkakasala, may pagkukulang sa iyo, pero kung humihingi po kami ng tawad o Diyos, Napakalaki ng pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Dahil paulit-ulit mo rin kami, i-welcome, patatawarin, dilinisin sa aming mga kasalanan. Salamat dahil napakahabag mo sa amin, O Diyos. Napakabuti mo. Hindi ka tumitingin sa aming mga nakaraan, Panginoon. Kundi tumitingin ka sa laman ng puso namin. Kung kami po ay tapat na humihingi ng tawad sa iyo. Kaya ngayong gabi, Panginoon, maging karapat dapat po kami sa iyong presensya, O Diyos. Patawarin mo kami sa aming matasalanan at nagpapasalamat kami sa pagpapatawad mo 
na kung kami ay hihingi ng tawad, kami ay patatawarin mo at hihingisin mo sa aming mga kasalanan. Panginoon, salamat po ngayong gabi sa bawat tahanan. Ikaw ay manahan. Iparamdam mo ang iyong presensya. Ipadala Ipadama mo, Panginoon, yung kapangyarihan mo na magbago sa bawat isa. Yung kapangyarihan mo na gumawa ng miracle, Lord. Ano man ang pinagdadaanan ng bawat pamilya namin, O Diyos. Ang bawat isa. Panginoon, alam namin na kaya mo kaming abutin. Kung kailangan po namin ng kalakasan, O Diyos, ipagkakalog mo to. Kung kailangan po namin ng healing, Kagalingan, O Diyos, pagkalaw mo po ito, Tanging Pangalan ni Yesus, ano man ang karamdaman, O Diyos, dinadalangin namin na Ikaw, Panginoon, ang humipo sa bawat isa na kasama namin, o may kaibigan, o kamag-anak na dumaranas ng karamdaman. Ang kapangyarihan ng pangalan mo na nagpapagaling ay ilapat mo sa kanila, O Diyos. Panginoon, marami pong salamat sa bawat pag-ugnay-ugnay mo ng bawat relasyon, Panginoon. Sa pag-unite mo ng bawat pamilya, O Diyos. Alisin mo ang bawat hadlang ng bawat pamilya, O Diyos. Bukluhin mo po kami ng iyong pagmamahal, Panginoon. Lalong-lalo na ang mga magulang sa kanilang mga anak, Panginoon. Alisin mo, O Diyos, ang anumang balaki sa pangalan ni Yesus. Hayaan mo na balutin kami ng iyong pagmamahal. Ang pagmamahal po na mag-overflow sa bawat puso namin, O Diyos. Ito yung pagmamahal na pwede namin ibigay sa aming mga anak, sa aming asawa, sa aming mga kamag-anak, sa aming kaibigan. Salamat sa pagmamahal mo, O Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa aming pag-aaral ngayong gabi. Dalangin namin ang pamunguna mo po, Panginoon, ang iyong santong spirito ang manguna sa amin. Abutin mo, O Diyos, ang lahat ng pangangailangan ng bawat nakikinig ngayong gabi. At naniniwala kami, Panginoon, gagawa ka ng miracle ngayong gabi at tutugon ka sa bawat dalangin ng bawat isa. Purihin ang ngalan mo, Jesus. Purihin ang ngalan mo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo. Yes. Amen. Okay, thank you, uh, Sister Olive. Uh, mga kapatid, gaya po ng aming sinasabi mula sa salita ng Diyos, sabi ng Panginoon, saan man may dalawa o tatlo na natitipon sa kanyang pangalan, handun siya sa kanilang kalagitnaan. Kami po ay naniniwala na nandito sa bahay namin ang presensya ng Diyos at siya pong nagmi-minister sa ating lahat. At naniniwala rin po ako sa inyong mga tahanan na riyan po ang presensya ng Diyos dahil sa man may dalawa o tatlo na nagtitipon sa kanyang pangalan kasama natin siya sa ating kalagitnaan. Kaya nga po, lagi po nating i-welcome sa ating mga tahanan ang presensya ng ating Panginoon. Lagi nating i-recognize na siya ay suma sa atin at nananahan sa atin na narito siya sa ating kalagitnaan. At uh, mga kapatid, lagi ko pong itinuturo ito sa aking uh, mga Bible study na kung saan. Sabi doon, ang taong merong tamang relasyon sa Diyos ay magkakaroon ng tamang relasyon sa kanyang kapwa. Ulitin ko po, ang taong merong tamang relasyon sa Diyos ay magkakaroon ng tamang relasyon sa kanyang kapwa. Subalit, ang taong walang tamang relasyon sa Diyos ay maaaring wala rin tamang relasyon sa kanyang kapwa. Kaya napakahalaga po yung ating pinag-aaralan na una sa lahat, tayo yung lahat ay magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos upang magkaroon tayo ng tamang pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. At kagabi nga po pinag natin na isang paraan upang mabigyan natin ng parangalan Diyos at magkaroon tayo ng maayos na relasyon sa ating kapwa, yung 
matutuhan natin igalang o parangalan ang ating mga magulang. Alam niyo po, isa lang po ang ating mga magulang. Okay? Wala na sila po ay uh, irreplaceable. Hindi natin pwede, hindi tayo pwedeng magpalit ng ating mga magulang at uh, malaki po ang ating uh, utang na loob sa kanilang lahat. Dahil hindi tayo ma mabubuhay kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo lalaki, makakapag-aral. Napalaki po ng uh, naging uh, contribution ng ating mga magulang kung sino tayo sa mga panahong ito. At uh, tayo po'y dadako na doon sa ikalimang commandment. Okay. So napag-aralan na po natin yung first four commandments. So ngayon po, dadako tayo sa Susunod na utos ng Diyos. Ika-apat ba ito? O ika-lima? ika na. So, ika na commandment na po tayo sa gabing ito. Okay? Ano ba yung ika-anim? May lang po yung sinasabi dito sa Exodus chapter 20 verse 13. Sabi dito, You shall not murder. You shall not murder. Huwag kang papatay. Siguro, sabi ng ilan sa atin eh, Pastor, uh, sa awa naman ng Diyos, hindi ko pa nagagawa yan. Wala pa naman akong napapatay. Okay. Pero, ang tanong ko sa inyo mga kapatid sa gabi ito, when was the last time na kayo ay nagkaroon ng galit o puot sa inyong kapwa? When was the last time nagkaroon kayo ng galit o puot sa inyong kapwa? Bagamat isang praise lang po itong binanggit sa Sixth Commandment, You shall not murder. Pero pagdating po ng bagong tipan, ang ating Panginoon sa Kristo ay meron po siyang uh, pagpapaliwanag kung ano ang dapat nating matutuhan tungkol sa huwag kang papatay. Okay. So, mamaya may cross-reference po tayo sa Matthew chapter 5 starting from verse 21 to 24. Okay? Ngayon, bago po tayo dumako dun sa ating lesson, bakit po ba masama na pumatay ng, ng ibang tao? Okay. Bakit po pinag-utos ng Diyos na huwag kang papatay? Ano po yung, uh, meron ba kayong naalala sa Badala Kasulatan na isang pangyayari na kung saan merong naganap na pagpatay? Sino yung naalala nyo? Sa kwento mula sa Badala Kasulatan, particularly sa Old Testament. Siguro naalala po ninyo yung istorya tungkol kay Cain at saka kay Abel. Okay? Basahin ko muna sa mandali yung Genesis chapter 4 verse 6 to 8. Sabi dito sa verse 6 ng chapter 4, Why are you so angry? The Lord asked Cain, Why do you look so dejected? You will be accepted if you do what is right. But if you refuse to do what is right, then watch out. Sin is crouching at the door, eager to control you. But you must subdue it and be its master. One day, Cain suggested to his brother, Let's go out into the fields. And while they were in the field, Cain attack his brother attack his brother Abel and kill him so ito po yung isang pangyayari na kung saan yung magkapatid si Cain at si Abel si Cain inatay niya yung kanyang kapatid na si Abel ito po yung first recorded murder in the Bible. So, first mention po ito na ng pagpatay. 
sa Genesis chapter 4 pa lamang po, merong uh, pangyayari na kung saan pinatay ni Cain, yung kanyang kapatid na si Abel. Alam niyo po kung anong ugat nito, mga kapatid? Sabi po sa verse 6, dahil sa galit. Okay. Kaya hindi man, hindi man tayo pumapatay pa okay, ng tao. Literally. Pero, kung hindi po natin mababantayan yung ating galit o yung puot sa ating mga puso, ay maaari tayong humantong sa pagpatay. So, may kaugnayan po, mga kapatid, yung puot o galit at pagpatay. At yun po ay nakita natin sa buhay ni Cain at saka ni Abel. Another story sa Banalak Sulatan. Dahil sa galit o dahil sa hate, ay yung istorya naman po ni Joseph. Remember, during the time na nung si Joseph ay nagkaroon ng dream, okay, na kung saan nakita niya even yung uh, sun and moon and all the stars will bow down to him at dahil siya isang paboritong anak ni Jacob okay, yung kanyang mga kapatid ay talagang nagtanim ng galit at puot kay Joseph to the point na inangka talaga nilang patayin si Joseph. Subalit, hindi po natuloy yung kanilang pagpatay. Subalit, nagawa na nila na i-attempt na patayin si Joseph. In fact, inihulog na po nila sa balon si Joseph. At gusto na nilang pabayaan si Joseph doon sa balon na doon na siya mamatay. Kung mapapansin po natin, may kaugnayan po yung galit o puot ng kanyang mga kapatid doon sa kanilang attempt na patayin si Joseph. So, kung pupunta po tayo sa New Testament, sa Matthew chapter 5, sige po, buksan po ninyo yung inyong banal kasulatan. Sa Matthew chapter 5, verse 21 to 26, okay? Uh, meron pong paglilinaw ang ating Panginoon sa kanyang mga turo tungkol sa pagpatay at tungkol sa pagkakaroon ng puot o galit sa ating kapwa. At yun po yung pag-uusapan natin sa gabi nito. Sapagkat uh, maliwanag po ang sinasabi sa Banalak Sulatan na ang pagpatay ay hindi po tama na gawain. Hindi ito kalugod-lugod sa Diyos. Uno sa lahat, because God is the life giver and the life taker. Siya yung Diyos na nagbibigay buhay. Siya rin yung Diyos na may kakapangyarihan o kapamalaan na kuhanin ito. Naalala nyo nung panahon ni Job? Okay? Nung namatay lahat ng mahal sa buhay ni Job? Sabi ni Job, The Lord gave, the Lord take it away, blessed be the name of the Lord. So si Job, ina-acknowledge niya ang Diyos ang nagbibigay buhay, siya rin ang kumukuha. So hindi tayo ang, wala tayong karapatan na kumuha ng buhay ng ibang tao to terminate the life of others or to kill someone or to murder someone. Wala po tayong karapatan na gawin yun. Si Lord lang po ang mayroong kapamahalaan o karapatan na gawin yun. So, every human life is sacred before Him. Para sa Diyos, ang buhay ng isang tao ay sagrado. Kasi ang tao na nilikha ng Diyos ay nilikha niya ayon sa kanyang wangis. Kaya nga po, as far as God is concerned, every human life is so sacred before God. And every human life has eternal value. Gusto ko sabihin sa inyo mga kapatid na napakahalaga sa mata ng Diyos ang buhay ng isang tao. Sa katunayan, kaya nga siya nanaog dito sa lupa 
Kaya nga siya namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Kalbaryo. Upang tubusin at iligtas ang lahat ng tao. So, si Lord, para sa kanya, napakalaga ng buhay ng isang tao. Yung bawat kaluluwa, bawat buhay ng isang tao is so precious. He's, everyone is valuable in the sight of the Lord. Kaya po makikita natin mga kapatid kung gaano kasagrado ang buhay ng isang tao. Kaya nga, dito sa ating teksto sa Matthew chapter 5, 21 to 26. Sige po, basahin po natin yung sinasabi ng salita ng Diyos dito. At dito po natin makikita sa Matthew chapter 5, yung ilang mga prinsipyo na dapat nating matutuhan sa gabing ito. Sabi dito sa Matthew chapter 5, 21 to 26, You have heard that the ancients were told, You shall not commit murder. Okay, tinango po ito sa Exodus 20 verse 13. You shall not commit murder. Inulit po ng ating Panginoon. Meaning to say, yung utos na yon sa banal na kasulatan sa Old Testament, particularly dun sa Ten Commandments, still valid and applicable and relevant sa anumang panahon. Ibig sabihin, timeless itong batas na ito na kung saan hindi lang noon bawal o wag kang papatay kundi even sa panahon ng ating Panginoon at sa darating pang panahon mahigpit pong pinagbabawal ng Panginoon ang pagpatay. Subalit dito makikita natin sabi niya you have heard that the ancients were told you shall not commit murder. Whoever commits murder shall be liable to the court. Okay? So yun yung aral na kanilang naririnig sa panahon ng ating Panginoon na kung saan, doon sa mga kumitil ng buhay, sabi ng Banda Kasulatan, they shall be liable to the court. Meaning, they are worthy of the punishment. They deserve punishment. Those who commit murder. But, okay, so dito merong, uh, ang tawag dito ay uh, explana explanation ng ating Panginoon or elaboration o paglilinaw ang ating Panginoon ayon doon sa utos na you shall not commit murder. And those, whoever commits murder, is liable to the court. Sabi ng Panginoon, But I say unto you, So dito mayroong dagdag na tinuro ang ating Panginoon na dapat nating pagtuunan ng pansin. Okay? Sabi dito, Everyone who is angry with his brother shall be guilty before the court. So dito makikita natin mga kapatid no. You shall not commit murder, pero doon sa paliwanag ng ating Panginoon, hindi lang yung you shall not commit murder is liable to the court. Sabi niya, everyone who is angry with his brother shall be guilty before the court. So makikita natin no. Both Both murder and angry. Okay? Oh, both murder and anger were both subject to judgment or subject to punishment. So, pareho silang subject to judgment. Pareho silang subject to punishment. Both are sins deserving God's judgment and God's punishment. So parang dito, yung murder at, at anger, abay, binigyan ng Panginoon na uh, uh, not necessarily equal but 
both are deserving punishment. Okay? So, mag-iingat po tayo tungkol sa anger. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung anger, pag hindi mo yan na-control, it can lead to murder. Okay? Katulad nung nangyari kay Abel at saka kay Cain, si Cain, pinatay niya yung kanyang kapatid na si Abel. At yan din ang nangyari kay Joseph at saka sa kanyang mga kapatid. Because of hate, because of anger, abay, pinagtangkaan nila na patayin si Joseph. Now dito, sabi sa banal na kasulatan, I say unto you that everyone who is angry with his brother shall be guilty before the court. And whoever say to his brother, you, sh you are good for nothing, shall be guilty before the Supreme Court. And whoever say, you fool, okay, shall be guilty enough to go into the fiery hell. Therefore, if you are presenting your offering at the altar, then remember that your brother has something against you. Leave your offering there before the altar and go first be reconciled to your brother and then come and present your offering verse 25 make friends quickly with your opponent at, at law while you are with him on the way so that your opponent may not hand you over to the judge and the judge to the officer and you be thrown into Reason. So, again mga kapatid, dito makikita natin na niliwanag ng Panginoon na hindi lamang yung you shall not commit murder ang dapat nating iwasan o wag gagawin. Even yung magtanim ng galit o buot sa ating kapatid o sa ating kapwa. Kaya ang tanong ko, Panginoon, meron ka bang kagalit? Meron ka bang kinapopuotan na kapatid? Alam nyo, hindi nyo pa uh, hindi nyo pa napapatay yung tao yun, pero meron ka nang nakumit na pagkakamali sa iyong sarili na kung saan niya yung dapat nating ingatan at dapat nating bantayan. Unang-una, uh, gusto kong dalhin sa inyo sa gabi nito. Yung katotohanan na Unresolved anger can be subject to judgment. Yung unresolved anger. Okay. Meron kang galit o puot na hindi mo nire-resolve sa iyong sarili. O hindi mo, hindi mo dinidil sa iyong sarili. Actually, you are already guilty of divine judgment sabi nito kasi um, one angry without a cause should be in danger of the judgment no maliwanag yung sinasabi rito na verse 22 that everyone who is angry with his brother shall be guilty okay shall be guilty okay or liable before the court. Have you noticed that? Sabi ng Manila Kasulatan, you are already liable to the court. Meron ka ng pananagutan sa batas, sa batas ng Diyos, na kung saan, meron ka ng pananagutan kung meron kang unresolved anger sa iyong kapwa. Meron ka ng pananagutan sa batas. Verse 22 po yun, no? Ngayon, makikita po natin, yung unresolved anger mo, lalabas sa bibig mo. Obviously, lahat ng nandun sa kalooban mo, magmamanifest yan. Okay? Nais ko pong uh, buksan muna natin yung Matthew 15. Okay? Verse 18 and 19. Pansinin po natin yung sinabi ng ating Panginoon dito. But the words you speak come from the heart. That's what defiles you. For from the heart 
come evil thoughts, murder, adultery, all sexual immorality, theft, lying, and slander. Kung ano man po ang laman ng ating puso, lalabas po yun sa ating mga buti. Magmamanifest. Kaya kung ano yung laman ng puso mo, kung yung puso mo ay punong-puno ng galit, puot, lalabas yun, magmamanifest yun. Kasi sabi nga rito, but the words you speak come from the heart and that's what defiles you. For from the heart come evil thoughts, even murder. So ang babantayan mo talaga, yung puso mo. Kung meron kang unresolved anger. Kung ano talaga yung nangyayari sa iyong kalooban. Kasi nagmamanifest yan. At pagka yan ay lumabas na, unang-una sa bibig pa lang po, lalabas na. Kung ano yung laman ng iyong puso. Out of the abundance of the heart, the mouth, speaks. Ano po yung ano po yung mga sinasabi natin laban sa ating kapwa? Meron ba tayong mga masasamang sinasabi laban sa ating kapwa? Yung po mga sinasabi natin at mga iniisip natin sa ating kapwa o ano man ito, yun po yung manifestation ng kalagayan ng ating puso. At kaya kung ikaw ay merong unresolved anger sa iyong puso, magmamanifest yun sa iyong mga sinasabi. Dito, maliwanag, yung sinasabi ng Banila Kasulatan, whoever say to his brother, you good for nothing, shall be guilty before the Supreme Court. And whoever say, you fool, shall be guilty enough to go to the fiery hell. So, Sabi niya, you are good for nothing. Yun po yung isang derogatory term. Parang sinasabi mo, you're stupid. Okay. Raka. Sa, sa original language, raka. Raka means stupid. It is a derogatory term to insult. O parang sinasabi mo, empty head. So, he's good for nothing. Okay? And then, fool or moron. Okay? Ayun po, sabi rin, whoever says, you fool or moron. Okay? It is also an expression to actually slander the person. Okay? Expression of abuse to destroy man's reputation. Kaya kung ito ang lumalabas ang bibig mo, masasamang salita, yun ang laman ng iyong puso. Meron kang unresolved anger. At yun po yung dapat nating bantayan, mga kapatid. Kasi unresolved anger pa lamang po, you are already liable to the law. You are uh, still liable to God dun sa mga sinasabi mo laban sa iyong kapatid. So, unresolved. Sabi ni Ate Feli, angry feelings lead to angry words and deeds and the result could be murder. Exactly, Ate, uh, Ate Feli. Kung meron kang unresolved anger, lalabas yan sa iyong pananalita at it can lead to murder. Kasi yung galit mo, unresolved eh. Nako, eh wala naman nakapatay na nakapatay siya kasi natutuwa siya. Hindi, galit na galit siya talaga. Ay, ako sa'yo. Oo. Oh, galit na galit siya katila, nagpupuyo siya yung kanyang galit. Oh, yung tinatawag na outburst anger or unresolved anger that can lead to uh, murder. Kaya, unresolved anger pa lamang, we need to deal with it. Okay? We need to deal with it. Pangalawa po, mga kapatid, hindi lang yung unresolved anger, kundi uncontrolled anger 
can be reconciled. This is the good news, mga kapatid. Kung meron man tayong unresolved anger and uncontrolled anger, the good news is it can be reconciled. Okay. Ano man yung inyong dahilan ng inyong hindi pagkakaunawaan, ano man yung dahilan ng inyong pag-aaway, ano man yung dahilan ng inyong galit at puot, lahat po yan ay po pwedeng mapagkasunduan. It can lead to reconciliation. No? Pansinin po natin, sabi sa verse 23 and 24, Therefore, if you are presenting your offering at the altar, and then remember that your brother has something against you, leave your offering there before the altar and go. First, be reconciled to your brother and then come and present your offering. If you will notice, brothers and sisters, yung initiative dito ay doon sa nagkasala sa kanyang kapwa. Okay. The initiative is on the one who sinned against someone else. The guilty party should take the initiative to resolve the conflict with his brother. Okay. So kung naalala mo raw, mag-offer ka sa Panginoon, sasamba ka sa Diyos, naalala mo, meron tao na nakasamaan mo ng loob o nagtanim ka ng galit, by bago ka sumamba sa Diyos, bago ka mag-offer sa altar, ang gawin mo muna, makipagkasundo ka muna. Okay? Ikaw yung tinatawag na the guilty party should take the initiative to resolve the conflict with your brother. However, mga kapatid, baka naman isipin nyo na eh, hindi naman ako may kasalanan. Di siya ang dapat lumapit. Okay? However, mga kapatid, the responsibility to seek reconciliation does not rest with the offending party, but to the party that has been offended. Okay? Meron din naman utos ang Diyos na hindi kinakailangan yung naka-offend ang makipag-reconcile. Kung, hindi, kung ikaw naman yung na-open, pwedeng ikaw rin yung mag-take ng initiative. So, both parties can take the initiative to be reconciled. Saan natin matatagpuan yun, mga kapatid? Kung dito, sa Matthew 5.23 to 24, ikaw yung mag-take ng initiative. Sa Matthew 18, verse 15 to 17, the other party naman po Sabi dito If another believer sin against you Matthew 18 Verse 15 to 17 If another believer sins against you Go privately And point out the offense If the other person listens And confess it, confesses it You have won that person back but if you are unsuccessful, take one or two others with you and go back again so that everything you say may be confirmed by two or three witnesses. If a person still refuses to listen, take your case to the church. Then if he or she won't accept the church decision, treat that person as a pagan or a corrupt tax collector. Ang sinasabi ko lamang po rito mga kapatid. Ikaw man yung offending party. Ikaw yung naka-offend. Ikaw yung mag-take ng initiative na makipag-reconcile. Pero kung ikaw naman yung na-offend at nasaktan, pwede ikaw rin yung mag-take ng initiative to be reconciled. So both parties can take the initiative para makipag-reconcile sa isa't isa. Kasi kung minsan, eh, because of our ego and pride, sasabihin mo, eh bakit? Hindi naman ako may kasalanan. Di siya may kasalanan, siya ang lumapit. Pero sinasabi ng banalang sulatan, kahit hindi ikaw yung may kasalanan, kahit hindi ikaw yung naka-offend o nakasakit, pwede ikaw rin yung mag-take ng initiative na makipag-reconcile dun sa iyong kapatid na 
nagkaroon ka ng sama ng loob. Kaya nga, the good news is, unresolved or uncontrolled anger can be reconciled. Kung makikipagkasundo ka, alam nyo, yung galit mo, makikipag-reconcile ka kakagad, aba, hindi na mauwi sa pat patayan. No? Alam nyo, nakakalungkot dahil kahit mga magkakapatid, nagpapatayan dahil nga meron silang mga tinatanim na galit o puot sa kanilang kapwa. You know, prolonged anger, this is my third point, prolonged anger can have negative consequences. Kung ikaw ay nagtatanim ng galit at puot, meron po itong negative consequences sa iyong buhay. Alam nyo, uh, to be more practical, ano ba yung mga consequences kapag ka meron kang unresolved anger or prolonged anger sa iyong kapwa? Una-una, hindi ka makatulog. Hindi ka makapag-worship. Hindi ka komportable na nakikita mo yung tao niyo. Eh, paano kung kasama mo sa bahay? Oh, hindi ka na makakatulog. Ayaw mo siyang makita. Eh, paano hindi mo makikita? Eh, nandiyan lang sa loob ng bahay mo. Okay. So, yung prolonged anger can have negative consequences. Kaya nga, sa banal na kasulatan, ini-encourage na, sabi sa verse 25 and 26, look at your Bible. At ito yung turo ng ating Panginoon. Make friends quickly. Okay. Meaning, settle the matters quickly. So, yung prolonged anger, abay, kinakailangan, isettle yan as soon as possible. Okay. Andun yung urgency of seeking reconciliation. We should be quick to make amends with one another. Kaya nga sabi ng Madalang Sulatan, make friends quickly. Andun yung sense of urgency. Kailangan isettle nyo yan as soon as possible. Make friends quickly with your opponent at law while you are with him on the way so that your opponent may not hand over you may not hand you over to the judge and the judge to the officer and you be thrown into prison truly i say unto you you will not have you will not come out of there until you have paid up the last cent okay truly i say unto you you will not come out there until you have paid up the last cent. So, kung meron kang unresolved anger or uncontrolled anger or prolonged anger, as much as possible, you settle the matter, the matters quickly. Sabi dito, make friends quickly. Ando yung sense of urgency. At ito po ay binigyang diin na rin po ni Apostol Pablo. Okay? Sa book of Ephesians, chapter 4, 26 to 27. Ganito po yung sinabi ni Apostol Pablo. At ito po yung applicable na applicable, lalo na sa mag-asawa, sa, sa pamilya. Sabi rito ni Apostol Pablo, And don't sin by letting anger control you. Don't let the sun go down while you are still angry. For anger gives a foothold to the devil. Ito yung isang dahilan kung bakit kinakailangan makipag-reconcile ka as soon as possible. Huwag mong hayaan na lubugan ng araw yung galit mo. Ibig sabihin nun, huwag mong patagalin yung galit mo sa isa't isa. Huwag kang mag-prolong, huwag kang, huwag kang magtanim ng galit. Naalala ko yung illustration nga ni Ma'am Des, no? yung puso doon ng tao ay kasi laki lang ng kamao. Sabi, huwag mo nang punuin ng galit, puot, sama ng loob, hinanakit, selos, inggit. Eh, 
huwag mo nang punuin ng mga negatibong uh, bagay yung iyong puso dahil mali lang yung iyong puso. Maliwanag yung sinasabi rito, no? Don't sin by letting anger control you. Uh, instead, ikaw ang mag-control doon sa anger mo. Huwag mong hayaan yung anger ang mag-control sa iyo. And do not let the sun go down while you are still angry. Huwag mong hantayin lubugan ng araw. Ibig sabihin, bago matapos yung araw, you need to resolve your conflict. You need to resettle the matters quickly, as soon as possible, to your brothers, to your sister, na meron kang galit o kuot. Dahil sabi ko nga sa inyo, meron siyang negative effect or negative consequences kung merong prolonged anger. So, naalala ko yung tinuro ni Dr. Ed Silvoso. Yung salitang foothold, no? Sabi nito, for anger gives a foothold to the devil. Kung meron tayong unresolved anger, we are giving the opportunity to the devil. Yung salitang foothold po, ang ibig sabihin ay jurisdiction. Okay? Meaning, kung tayo merong unresolved anger, we are giving the devil the jurisdiction in our relationship. We are giving the jurisdiction to take control of our family, of our relationships. Ay, hindi po maganda yun na binibigyan natin siya ng jurisdiction, yung devil. Binibigyan natin siya ng opportunity or foothold. Kaya nga, we need to settle our anger as soon as possible. Alam nyo, kung i-release po natin yung anger sa puso natin, may mas makakatulog ka ng mahimbing. Mas makakakain ka ng mas maayos. At, ingat, kung kasama mo mo sa bahay, yung taong kasama mo ng loob, kung nakipagkasundo ka kagad, na-settle nyo kagad yung mga issues nyo, yung mga dispute ninyo, hindi natin nabibigyan ng pagkakataon si satanas na masingitan tayo sa ating buhay, sa ating ugnayan, sa loob ng ating mga tahanan. We should deal with our anger before God deals with our anger. Ulitin ko po yun. We should deal with our anger before God deals with our anger. Anger is a sin that needs to deal with at once. For uncontrolled anger can lead to murder. So, dito, nagbibigay ng precautionary measure si Lord na bago pa mauwi sa pagpatay, yung ugat, ano yung ugat ng pagpatay? Yung ugat ng pagpatay, isa sa ugat is uncontrolled or unresolved or prolonged anger. So, kung merong unresolved Uncontrolled and prolonged anger, we need to deal with, uh, to deal with it as soon as possible. Because uncontrolled, unresolved, and prolonged anger can lead to murder. Kaya nga sa gabi ito mga kapatid, napakahalaga po na kung meron tayong galit sa ating kapwa, Galit sa ating mga mahal sa buhay. Galit sa kasama sa church. Galit sa kaopisina o katrabaho. O galit sa kapitbahay. Ang tinuturo ng banal na kasulatan, i-deal natin ito kagad. Pwede naman tayo magpag-reconcile. Pwede naman tayo rin yung mag-take ng initiative to reconcile to anyone na naka-offend sa atin o tayo yung naka-offend sa kanila. Either way, we need to settle our disputes, our conflict, our anger, to our 
to our especially to our brethren to our brother and sisters in the Lord sa gayon mga kapatid hindi natin mabigyan ng foothold ng opportunity or jurisdiction ang aking kalaban kaya nga sa gabi nito mga kapatid may galit ka pa ba sa iyong kapwa may sama ka ba ng loob may puot ka ba na kinikimkim sa iyong kalooban bakit hindi natin sundin ang salita ng Diyos karoon tayo ng initiative na makipagkasundo. And I believe kung makikipagkasundo tayo as soon as possible, hindi natin nabibigyan ng puwang sa buhay natin, sa pamilya natin, ang gawa ng ating kalaban. Malalangin po tayo, mga kapatid. So, Dakilang Ama na nasa langit. Salamat po sa iyong patuloy na paalala sa amin. Sa iyong mga salita that you shall not commit murder. Because murder shall be liable to the court. Liable kami to your judgment. At sa pagtuturo ng aming Panginoon sa Kristo, hindi lang po yung murder ang liable to the court. Even yung angry or anger with our brother or sister, we are also guilty or liable to the court. Dalisahin mo po ang aming mga puso. Linisin mo po ang aming mga puso. Tanggalin niyo po ang anumang galit, kuot, sa manang loob, sa aming mga puso. Palitan mo ito, Panginoon, ng pusong laman, pusong mapagmahal, pusong mapagpatawad, pusong may kahabagan, full of mercy, full of forgiveness, Pagkat kami po ay pinatawad mo rin sa aming mga kasalanan. Kami rin ay guilty sa aming mga kasalanan na gagawa laban sa iyo. And yet, Lord, patuloy ka nagpapatawad sa amin. Patuloy ka nagbibigay sa amin ng pagkakataon na makipagkasundo sa iyo. In spite that we are all guilty before you. Help us to settle our anger as soon as possible. May not search our hearts tonight. Kung meron kaming puot, galit, sama ng loob, na maaaring mauwi sa murder kung hindi namin ito makokontrol, patawarin mo po kami, Panginoon. Linisin mo kami, Lord, sa gabi nito. Salamat po sa pagpapatawad mo sa aming mga buhay, sa aming mga kasalanan. Salamat po sa iyong biyaya. Salamat sa iyong kapatawaran. Hallelujah. Tumako tayo sa ating Sa gabing ito, as we partake this uh, element, nagsisilbi itong reminder sa ating lahat na we are all guilty before God na tayo nagkasala na tayo ay hindi karapat-dapat. Subalit, salamat sa pagmamahal ni Jesus. Kabila ng tayo ay makasalanan, pinadama pa rin niya yung kanyang pagmamahal sa atin. Nung namatay si Yeso Cristo doon sa Cruz ang Kalbaryo, upang tubusin tayo sa ating mga pagkatasala. Panginoon, salamat po sa iyong ginawa doon sa Cruz ang Kalbaryo. Naway huwag naming baliwalain Huwag namin ipagwalang bahala o baliwalain ang iyong ginawa para sa amin. Turuan mo kami na maging katulad mo, Panginoon. Matuto magmapagmahal, mapagpatawad, 
mabiyaya sa mga tao na nagkasala laban sa amin. Kainin natin ang tinapay na ito as a constant reminder for all of us na merong Diyos na nagkatawang tao na nagmamahal sa atin kahit hindi tayo karapat dapat. Panginoon, dahil sa iyong banal na dugo, magamat kami makasalanan, pero nilinis mo kami, pinatawad mo kami, binanal mo kami, at ikaw ay nakipagtipan sa amin, nakipagkasundo ka sa amin, at yan ay pinagtibay mo sa pamamagitan ng inyong banal na dugo. Kaya Panginoon, salamat po, inaalala namin ang iyong kabutihan, ang iyong pagpapala sa aming mga buhay. Inumin natin ang great juice na ito, Tanda ng paggunita natin at pagkilala natin sa ginawa ng Panginoon para sa atin. Amen. Salamat po sa mga salita ng Diyos na ating natutunan ngayong gabi. Tunay nga na napakalaki ng ginagawa ng galit sa ating mga puso na kung saan ito ang magkocontrol ng ating buhay, ito na ang magkocontrol ng ating future na if we continue to be angry it will lead us to sin na minsan nagbibig niya ito sa kamatayan o pagpatay marami pong salamat na wa ang bawat isa ay mapagpala ngayong gabi at bukas po ay inaasahan namin na sasamahan niyo muli kami at isushare niyo yung ating link at uh, Ilalike nyo po yung YouTube natin at saka yung ating Instagram. Please, wow. follow po nyo ang ating Insta Instagram and YouTube. YouTube, okay. Thank you sa multimedia team ha. God bless you. Yung nag improve na po ang ating mga multimedia team. Thank you, Sister Pasla Ulayan, Sister Feli Aquino, Sister Ellen Ong. Sister Gusta Jan, Sister Jane Dingo, Kanet Panganiban, uh, Tatay Adoy, Nanay Lolita, and Edna Rimas, uh, Nanay Nene Pagarigan, hello po! Welcome po sa sa ating 8 o'clock habit na wapo, araw-araw namin kayong makasama dito sa aming pag-aaral ng Biblia tuwing alas 8 ng gabi. Jing Pabon, hello sister Jing Pabon, Sol Mercado Lopez. Lopez, hello happy birthday and happy anniversary sa inyo. Hello po Tita Judy and Tita, ay Tito Ben, hello Paul, uh, sister Rochelle Mendoza Ocampo, Glenda Martin, uh, hello Glenda uh, at Evelyn, uh, welcome sister Abel, Abel Milagros Nicolás. Nicolás. Uh, June Estinor, Lady June Estinor, God bless Jody. you. Uh, Kuya Jing and Ma'am Des, hello po, Ma Beth Vasquez, Cindy Pugoon, Pastor Moses Gamata, Tisha Ople, uh, Ahmed, hello Ahmed. Thank you Ahmed. Uh, Augusto, uh, Brother Augusto Layagan. Uh, Sister Joanne Galang, Jennifer Aroni, we will continue to pray para sa anak mo, Jenny. Rosemary Sherbon, Nerisa, uh, na, Sister Nerisa, nabag-bless ako kanina sa testimony ni ng husband mo, ni si Jude. Brother Jude, na hindi had lang yung nagpapadayari si siya at the same time nasa na nagkaklase siya sa Zoom at saka nagwi-witness siya. At sa nagwi-witness siya while nagpapadayari si siya, umaattend siya ng klase, nagsusum siya tapos nagsha-share siya ng gospel doon sa mga kasama, mga classmates niya nagdadayari siya. We're so blessed sa buhay niyo mag-asawa. For seven years, no, nagdadayari yeah. si siya. Ate Che, go all, Shelo, Mami Cecilia, and Dr. Eddie, hello po. Brother Rex, salamat, salamat, Brother Rex. Uh, Sharon, Alcantara, Nanay Esther, and Tatay Cesar, hello po, and Brother Gilbert. Nanay Josepa, Nanay Sion, Lisa, Poseido, Glad Galano, Gwen, hello, and William. Si Seth and Painado, Carica Castillo, Ate Tess, um, Kate, 
Polycarpio at saka si Johan and Mateo. Hello, oh, hello. we miss you. God bless um, you. Ang mga and Kuya Jojo, Emma Gonzalez, Wilma Tami, uh, Edna, uh, hello, Apio Centeno, and Lola Peteng. Yung pong mga kamag-anak namin, bukas po ay dadali ng Ernie Amang ko sa bahay po ni Inang Lola Peteng. Peteng. Inang Peteng. Kayo, on, whole day lang po, hindi po sila mag-overnight doon. Whole day lang po. Babalik po ulit sa Nabalites. At ang enjoyment po ay either 21 or 22. Maraming salamat po sa lahat ng sumama ngayong gabi. Inaasam po namin ang pagsama niyo muli bukas. God bless everyone. Good night. God bless you.